。叶医生，我可以问个私人问题吗？你说。我们听说你跟院长是在桃园村认识的，可以跟大伙说说当时是个什么情况吗？院长就在后边坐着呢。呃，这个话题私下再聊。啊、呃，院长，要不要上来跟大家说两句？好啊。院长，谢谢。怎么回事？刚才不还笑得挺开心的吗？怎么我一上来都不说话了？我有那么可怕吗？刚才问了一个问题，我知道大家都挺感兴趣的。我作为当事人之一，想听一下我的回答吗？好，那时间有限啊，我就简短说一下。我那一天是在山路开车遇到点意外，碰巧就走到了桃园村诊所，身无分文，是夜医生收留了我。当时讯号中断了，我说我自己是一个新院长。叶医生不信，非说我是个卖假药酒的，这没有办法自证啊，所以就闹了点误会。后来回去之后，我就发现自己好像对叶医生念念不忘，大概就是一见钟情了吧。不过我也是后来才发现自己喜欢上了叶医生，所以于是就厚着脸皮想尽各种办法去追求他。这说实话。叶医生确实挺难追的。虽然我们现在在一起了，但叶医生比较低调，所以在这里请各位给一点空间。啊，我不想把他给吓跑，可以吗？好。啊，这私事的说到这儿吧。虽然今天是个动员会，但我也希望各位能够根据自己的实际情况出发，要量力而行。当然。医院也会从各种方面给予大家支持。你干嘛？我就是想亲你一下。你是不是想好了要去会场说这些？听出来了，很明显。我说的都是实话，明明是我追的你，而且你也很难追啊。哪有？明明是我配不上你。叶医生，我发现你这方面的思想，确实应该追求进步一下才行啊。好的，院长。下了班打羽毛球吗？好啊。然后去吃饭、逛街。你要买什么？化妆品。啊？这样放我家里一套，有你补起妆来也方便。好主意。我下个月要请年假，想回一趟老家。那你要带我回去吗？嗯。我觉得还是当面和我妈说清楚。看来我得好好表现一下了。你已经很好了，悠着点，可别吓着我。知道了。以我在现场观察来看，大家只是纯粹的好奇，没有恶意。那些乱七八糟的传言，一定是高院长的背后搞的鬼。你去查查看，到底是谁在背后帮他？好。陆总对叶医生的印象怎么样？很好。怎么了？没什么，随便问问。
你要不要等？什么呀？我分享给你啊！昨天晚上有人在本地论坛发了个帖子，八卦我们院长和叶医生的事儿，还在持续更新。这有什么好发八卦的？自己看不就知道了？开头的高端私立医院，这跟直说也没什么区别了吧？这发帖的人还说在我们医院工作，这我还真有点相信。里边有很多事儿确实发生过，再加上很多话确实在医院呢传了一段时间了。你们这说什么呢？这是，网上有人发帖八卦叶医生和院长的事儿，说叶医生啊假装白莲花勾引院长，是个彻头彻尾的心机女。这种造谣应该没人会信吧？我们认识叶医生，当然是不相信了。可是你想一下，如果你在不认识叶医生的情况下，你看，这个贴吧上这么说，你会不会相信？女医生被派到山村做医疗援助，因为人品不好吃，是没有被调回来。在诊所的时候遇到了自己医院的新院长，故意装作傻白甜，硬是不相信对方是院长，把院长迷得七荤八素。这也不是事实啊。可是这样开头就有人愿意往下看啊。你接着看，说这个新院长刚刚离开诊所，回到医院上任，就马上把这个女医生给调回来了，这总是事实吧？有的时候真真假假，他只要衔接得上，就会有人相信。你再看，说儿科主任对女医生的品行有看法，不给她排班了。这个女医生也不知道使了什么手段，付出了什么样的代价，去做了院长的生活助理。什么都不知道就乱写，是真写。所以说这个人是个高手啊。他会让那些想看的人自己去弥补那个桃色新闻的空间，而且人家说说这个女医生啊特别会讨院长的欢心，说了不少儿科主任的坏话，院长就像被灌了迷魂汤一样，对儿科主任大发雷霆，还撤了他的职。这虚虚实实的又来了，你只要稍微一不注意，就把你给带进去了。这人确实很会带节奏，还一直在跟回帖的人互动，补充细节。说院长是集团老板的儿子，非常有钱，因为在诊所跟女医生相处了两天，一出手就送了一台 B 超机。这个我也看见了，下边马上就有人说，说他俩应该是在诊所的时候啊就睡了，这简直就是越说越离谱嘛、哎。还有呢，叶医生提了很多好建议被院长采纳表扬吧，也被说是有野心，调侃成了后宫干政，这这人简直是有毛病。哎。这里面没有透露叶医生的个人信息吧？怎么没有？这上面照片都发出来了。上次在商场活动的时候，叶医生就在院长边上操作这个镇痛体验仪。还有我们去桃园村义诊，虽然没有同框的照片，可是这个地点的选择本身就有问题。要我说，心里脏，看什么都是脏的。那我就纳闷了，那这个发帖子的，他到底图啥呢？哎，底下真有人这么问，人家也回答了。说他就是看不惯这种每天想着不劳而获、想嫁有钱人的女人啊，要正正社会的风气。真会给自己贴上贴金。咋？走，咋喂，院长，你到医院了吗？刚到，怎么了？有急事，你看一下我刚给你发的链接，我在你办公室等你。去儿科办公室没找到你，我手机静音了，一会儿要看诊。曾医生说你看到帖子了，嗯，看了一下，一看就是胡编乱造的，就没看下去了。我找人替你换班吧。没事儿，不用。你逞强了行不行？啊，我真没事儿，你快去处理吧。
愉悦的病呢，马上就到了。集团公关部在想办法联系网站删帖。刚刚我反馈说，对方要发了很多其他的网站，我会持续跟进的。这明显是有人花了钱呐，还自称是安心医院的员工。不行，这事我得自己去找高轩去。院长，你别冲动，没有证据只会被倒打一耙，而且还可能打乱我们的计划。我们不是一直希望高院长有所行动吗？那他有手段可以冲我来啊！叶石兰明显是无关人员，叶医生是你的女朋友，那她就是有关人员。你先冷静冷静，我们分析一下。现在看来，之前医院里的那些谣言一直是在铺垫，从传播中获取各种细节，再重置因果关系，以便对外发布时。更有力的博取眼球。那为什么拿叶世兰做文章呢？我想有两个原因。第一，叶世兰是你的软肋，用叶世兰对付你，可以有事半功倍的作用。第二，高院长显然是个玩弄舆论的高手。主题如果以用身体上位的女性作为噱头，更能引发讨论传播。男人、女人都会站出来指责他。而主题如果是以花心玩弄感情的公子哥。男人可能不感兴趣，所以，虽然高院长的目标是你，但却把攻击叶医生放到了前面。而在回帖里，明显有很多在带节奏、抹黑你的。我又不是男明星，他到底想干什么呢？这种花边新闻，只要细节足够多，传播足够广，就会有不少人相信。即使不全信，脑海里也会被留下印象。下次只要提到安心医院，就会自动和这件事挂上钩。我倒是想明白了，估计就会有人站出来，说我因为私生活影响了医院的声誉，目前不太适合当院长。这样他就可以逍遥了。目前看来，应该是这个目的。既然已经这样了。你先去忙吧，想办法掌握有价值的消息。好。对了，叶医生还好吗？被人泼了盆脏水，怎么可能好得了？正头疼这事呢。再吃了，三个月以后来复诊。好，那到时候我再预约您。好的，萌萌，快谢谢叶医生，谢谢叶医生，客气，马上再见，再见，再见，慢点，好。可见多了，工作能力不咋行，先没领导第一名。一个巴掌拍不响，这男的也不是什么好货色。去当院长，估计就是为了泡妞吧。枕边风这么好吹，哼，他应该是没什么心思做儿科医生了。三十岁当院长，只会用下半身思考。安心医院这是要完啊！以后谁还带孩子去找这医生看病啊？我觉得两个人都应该被开除。有没有人想组团去安心医院亲眼见识一下的？还说你没看？我就是随便看看。别看了，心情越看越糟，林德主也招人帮忙处理了
这人又更新了啊！又说什么了？我给你念一段，说这女医生真是会来事儿。大家八卦几句，说她缠着院长，结果院长前两天在公开大会上说是自己追的女医生，太让人尴尬了。紧接底下就有人评论，说这是这白莲花玻璃心，被人说几句受不了了，找凯子给挽尊呢。这不是胡说八道吗？我听当时在场的医生说，现场氛围很好。你说这叶医生是不是得罪什么人了呀？也有可能是院长得罪什么人了，啊，对，说不定。哎，你们说，我们要不要注册个账号给他回个帖？就说我们是叶医生的同事，叶医生根本不是这样的人。你说这事儿，我想过，可是你怕不怕人家再过分解读啊？说是院长逼咱们这么干的。那我们也不能什么都不干，光看着呀。哦，我们两个找过林德柱了，林德柱说集团在处理，让我们不要操心。而且他们在那么多网站发了那么多帖子，我们也不能每一条都去解释吧？嗯。哎，叶医生怎么还没回来啊？他被院长叫走了。院长，您的外卖到了。谢谢。吃点甜的，缓下心情。谢谢。你也没少挨骂，我们都别太在意了。哼，不在意。嗯、不过，这件事会不会对你当院长有什么影响？放心。只是个谣言而已，没那么严重的。都怪我，一时冲动要公开，不然有可能大家议论一段时间就过去了，也不会发在网上。这件事情不是你的错，也不是我的错，不要往自己身上找原因。一直以来都是这样，只要我一得意忘形，就容易出问题。千万不要这么想，这件事儿是有人故意针对我，你是被无辜牵连进来的。是谁要针对你？有件事情我一直没告诉你，主要是不想让你太担心，让你安心做好医生就好。不过现在看来，我觉得你还是有必要知道。我空降到安心院当院长，主要有两个目的，一是管理层不够团结。制度升级不及时，执行不到位，给医生们的工作环境带来不好的影响。但我的身份特殊，可以更快速、方便地解决这些问题。这第二个原因，就是解决引发医院这一系列问题的主要症结——高院长。高院长，嗯，他是我爸的一个老部下，这些年一直和集团的一些人搞秘密小团体，他们都在关键部门。他们在中间互相打掩护，中饱私囊，侵害了股东的利益，也很难抓到把柄。他们其中哪些人在这个小团体里面，我们也不太清楚。那你爸爸解决不了吗？管理是需要服众的，没有证据，他要是老员工，强行处理，并不是好的处理方式，还很有可能带麻烦。不过更重要的是。我爸也决定，趁着这个机会，来一次彻底的肃清
。那这件事儿，高院长他知道吗？他好像觉得我在针对他，所以急着甩开我。我是想趁着这个审计的机会，逼他自己动起来，好拿到一些证据，也顺便看看，到底是谁在掩护他。只是没想到，他直接把矛头指向我们俩的关系，连累了你。你的意思是，今天这件事，是高院长在背后指使的？不止今天，之前的一些谣言也是他故意散播的。所以啊，该说抱歉的是我，让你承受这么多。你不是说了吗？这不是你的错。我之前还以为是单纯的有人讨厌我，现在知道。如果这件事说不定有价值，那之前的冤也没白受，对吧？怎么突然之间这么乐观了？这不是你教我要乐观吗？而且我爸跟我说过，不要太在意别人的看法，别人说你一句又掉不了一块肉。虽然我现在还没能做到，但是我会努力调节我自己的。话是这么说，但生气的时候。发发脾气，骂几句脏话，没什么大不了的。谁要骂脏话？我现在可是一个会狐媚妖术，把院长玩弄于股掌之间的神奇女人。还有心思开玩笑呢？我这叫乐观。你这不叫乐观，你这叫没心没肺。在你身边，我就想没心没肺。嘴真甜。来吧。那我就为你试个蛋糕，奖励你一下